ഉച്ചിക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഫുൾ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വിധായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി കേട്ടോ ലഞ്ചിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അതാണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ആറ് കപ്പോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആയ കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ സോയ അതുപോലെ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സവോള അതുപോലെ തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡ് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ കാഷ്യൂ കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാം അത് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തക്കാളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള സവോള പൊരിച്ചത് ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ ചേർത്ത് ട്ടോ പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും ബീൻസും സോയും ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഒന്ന് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ബീൻസും ക്യാരറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പൊട്ടാറ്റോ വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ആ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ റൈസ് റെഡിയാക്കാം ഇതൊന്നിരുന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം റൈസ് നമ്മൾ ആദ്യം കൈമ റൈസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് ഈ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കൈമയാണെങ്കിലും ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിലും നെയ്യിൽ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആറ് ഗ്ലാസ് ആ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക ഉണ്ട് ഈ ഒരു കളർ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെയ്യിൽ വഴറ്റിയോണ്ടാണ് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ അല്ലാതെ നമ്മൾ സാഫ്രണം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഗ്രേവി അവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആവുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബസ്മതി റൈസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദമ്മിടുക വേറെ ഒരു പരിപാടിയില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ലെയർ വൈസ് ആണ് ഇവിടെ ദമ്മിട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം റൈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവി അതിന് ഗ്രേവി അല്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് അതിനുശേഷം പിന്നെയും റൈസ് പിന്നെയും വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ ലെയർ വൈസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് നല്ല ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലെ ഇടുന്ന മല്ലി പുതിന പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെഡ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഉള്ളി പൊരിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ പക്ഷേ ബ്രെഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡിയായി അച്ഛാ അച്ഛനെന്തുണ്ടാക്കണ ആ എന്താ അറ്റ സിനിമയിൽ പറയണ പോലെ ഏട്ടൻ എപ്പം അത് കൊടുത്താൽ അലിയ പരിപ്പുകളാന്ന് പറയണ പോലെ അമ്മ എപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ സാലഡ് അല്ലേ
എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ദിവാലി സ്പെഷ്യൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ച വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി സൂപ്പർ മിത്ത അടിപൊളിയാ ആ അത് ശരിയാ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിറന്നാളിന് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അച്ഛന്റെ സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് എവിടെ പോയി ആ അച്ഛൻ പറയാ ഈ സാലഡ് ആണ് അത്ര ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് അച്ഛന്റെ കുരുമുളക് കിട്ടിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് ആണ് പിന്നെ ഇന്ന് ദിവാലിയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റവ കേസരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫുഡ് വേൾഡിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം നെയ്യ് വേണം അതാണ് ആ മഞ്ഞ കളർ കേട്ടോ നല്ലോണം നെയ്യും പാലിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേസരി അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന പാകത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ദിവാലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റും ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ രംഗോലി ഇടാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ധന്തേരാസിന് ഇട്ടിട്ടുള്ള രംഗോലി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം മിത്തുകുട്ടി രംഷേട്ടനും കൂടെ അവിടെ രംഗോലി ഇടേണ്ട തകൃതിയായ പരിപാടിയിലാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാനാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇത് ഫുള്ള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് <laughs> കുളിച്ച് റെഡി ആയതിന് ശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലെ കത്തിച്ച് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തിക്കാട്ടാം നന്നായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത നല്ല നല്ല ഡ്രസ് കിട്ട് നടക്ക എന്നുള്ളതാണ് ദിവാലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മിത്തൊക്കെ നല്ല കളർഫുൾ കളർഫുൾ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സോ ലവിത്ത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ദിവാലിന്റെ പരീടെ നല്ല അഭിപ്രായം പത്ത് ദിവസം വെക്കേഷൻ കിട്ടും അതാണ് സന്തോഷം അതെ ഇത്തിരി വെക്കേഷൻ മൂഡിലാണ് 
ഇനി എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം നമുക്ക് പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എന്താ പറയാ ഒന്നും അവിടെ ഒക്കെ നടന്ന് തേരാപാരം നടന്ന് വരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് മുംബൈയിൽ തേരാപാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അടിപൊളി വൈബ് അല്ലേ ശോഭാലിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈഫ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അടിപൊളി വൈബ് അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതെ പുറത്തൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടണ ശബ്ദം ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് മെയിന് സ്വീറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ നമ്മള് കഴിച്ചു വെച്ചാച്ച എന്താ അച്ഛനോട് അച്ഛന് സ്വീറ്റ്സ് വേണ്ട വേണ്ട അവസാന സെലക്ഷൻ ആയി തുടങ്ങി സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആദ്യ ദിവസമൊക്കെ എന്തും കഴിക്കുന്നുള്ള ഈ എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം കൂടുതലാണ് കാരണം വേറെ നേരം നല്ല സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കലാണ് എന്നും അടിച്ചു പൊളിച്ച് സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാന് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായി അപ്പൊ നമുക്ക് മെല്ലെ ഇനി വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരിപാടി കത്തിക്കലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ താഴെ പോകുന്നു താഴെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ഒന്ന് കത്തിക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഈ ഒരു വൈബ് കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇന്നും കൂടി പോയിട്ട് ആ വൈബ് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കാണാം ഏതായാലും അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് കറങ്ങാം ദിവാലി ദിവസത്തിൽ ആ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ വൈകിട്ടാണ് ശല്യം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ദിവാലി ഇത് നമ്മുടെ ദിവാലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ലൈബേഴ്സ് തന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദിവാലിക്ക് ഇത് കരഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കേസരി ചോക്ലേറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൈമാറുക താലും കൈമാറുകയാണ് ഇത് കുട്ടി പോയി കൊടുത്തു തരും കേട്ടോ
ഏതെങ്കിലും പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനല്ലേ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്തൊരു സൗണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവിധ ഫുഡുകളും ട്രൈ ചെയ്തു ഒരു വിധം എല്ലാ ഫുഡും ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തല്ലേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവര് വന്നതിന് പിന്നെ ദിവാലി സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവിധ സ്വീറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫുഡ് എല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറ് ഹൈ റെസ്റ്റോറൻറ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കയറുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇനിയും നല്ല നല്ല വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അല്ലേ ബൈ